হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আশা করি আল্লাহ রহমত ভালো আছো আজকে আমার সবচেয়ে খুশির দিন আর সবচেয়ে দুঃখের দিন সবচেয়ে খুশির দিন কারণ এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আর সবচেয়ে দুঃখের দিন হচ্ছে আমার প্রতিটা দিন প্রতিটা বছর চলে যাচ্ছে মানে আমার মৃত্যুর দিনটা গুনিয়ে চলে আসতেছে তাই আমি সবাইকে বলবো আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন যেন আমার জীবনটাকে আলোকিত করে দেন আমি যেন আমি যেন সারা জীবন গরিব দুঃখী মেহনতি মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি আর সারা জীবন যেন এমনভাবে চলি এমনভাবে চলি যাতে যাতে মৃত্যুর পর অনেক লোক আমাকে স্মরণ করে সেটা আমি চাই আপনাদের কাছে একটাই চাওয়া আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন যেন আমার জীবনটাকে এমনভাবে গঠন করে দেন যেন মৃত্যুর পরে সবাই আমার জানা যা আছে এবং যারা আমার মৃত্যুর সংবাদ শুনবে তারা যেন চোখের জল ফলায় আচ্ছা একটা কথা তুমি এমন জীবন করিবে গঠন মরিলে হাসিবে খাদি আমি চাই আমি এমন জীবন যেন গঠন করে চাই মৃত্যুর পর যেন সবাই আমার মৃত্যুর কথা স্মরণ করে চোখের জল টক টক যে পড়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে যেন সেই জীবন গড়ার তৌফিক দান করেন আমি দোয়া করি আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন আগামী বছর এই বছর যেভাবে আমাকে কাটিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবার লক্ষ কোটি শুক্রিয়া আমি আল্লাহ কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আদায় করে বড় পাবো না আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে শুক্রিয়া আদায় করি আজকে যে আমাকে রিলাক শান্তি মতে আমাকে এই বার্থডে পালন করার সেই সুযোগ করে দিয়েছেন আমি আল্লাহ দরবার লক্ষ কোটি শুক্রিয়া সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে আগামী বছর যাতে কোনো বিপদ না আসে আল্লাহ রাব্বুল আল আমিন যেন আমাকে আরও ভালো করে জীবন কাটান আমি যেন আমার সমস্ত কাজে সব কিছুতে যেন সফলতার মুখ দেখি সুখের শান্তি যেন আমার জীবনে বয়ে আসে আমি আমার সকল বন্ধুদেরকে উদ্দেশ্য করে বলব আপনারা সবাই দোয়া করবেন দোয়া করবেন সমস্যা নেই কেক পাবেন আপনার জন্য রাখবো ফ্রিজে যারা দোয়া করবেন আমি বিকাশে পাঠিয়ে দেব কোনো সমস্যা নেই কোনো চিন্তা করবেন না বিকাশ যার রকেট আছে বিকাশ আছে নাম্বার আমাকে কমেন্ট করে দিয়ে দিবেন আমি সাথে সাথে দিয়ে দিব পাবেন একটু লেট হবে কিন্তু আপনারা আশা নিরাশা হবেন না আশায় থাকবেন এই এগুলো পাবেন কোনো সমস্যা নেই তো আর যেটা কথা বলবো সেটা হলো আমার সমস্ত ইউটিউবার ভাইদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে সফলতার মুখ দেখান প্রতিটি কাজের যেন সফলতার মুখ দেখান সেটাই আর এই দিন সবচেয়ে দুঃখের দিন বেদনার দিন যে আমাদের যতদিন হায়াত তার মধ্যে একটি বছর চলে গেল জানিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আর আমাকে কতদিন রাখবে জানি না যতদিনও রাখেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমার শুক্রিয়া ততদিন যেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে ওনার গুলামি করার সেই তৌফিক দান করেন যেন আমি সমস্ত ভালো কাজে নিয়োজিত সর্বদা থাকি এটাই আমার চাওয়া আর আমার আরও চাওয়া গত এই বছর আমি যেভাবে কাটিয়েছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে আমি ভিক্ষা চাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন আগামী বছর তার চেয়ে আরও অনেক অনেক ভালো কাজ করার সেই সুযোগ করে দেন আমাকে আর আমি যেন এই বছর যত ইবাদত করেছি তার চেয়ে যেন আরও ভালো করে ইবাদত করতে পারি তার চেয়ে আরও বেশি যেন নেকি লুটতে পারি সেই দোয়া আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে চাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই আমার জন্মদিনের একটাই চাওয়া আল্লাহর কাছে হে আল্লাহ 
আমাকে এমন মানসিকতা দেও যাতে আমি গরিব দুঃখী মেহানতি মানুষকে যেন আমার অন্তর অন্তর স্থল থেকে যেন ওদেরকে ভালোবাসি আর আমি আমি সাহায্য সহযোগিতা করতে পারি আমি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি আপনারা সাহায্য করবেন এমনভাবে যাতে ডান হাতে দিয়ে দেবেন বাম হাতে যেন খবর না আর আপনারা সাহায্য সহযোগিতা করবেন শুধু আল্লাহ রাবুল আল আমিনকে খুশি রাখার জন্য লোক দেখানোর জন্য সেটা কখনো করবেন না আল্লাহ স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছেন আমাকে আপনাকে সবাইকে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি আল্লাহ রাবুল আল আমিন আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন কিভাবে আপনারা বলবেন কিভাবে স্বাধীনতা দিয়েছেন আপনি নিজেই চিন্তা করেন এখন যদি আপনি নামাজে যান যেতে পারবেন আপনি যদি নামাজে না যান হ্যাঁ আপনাকে জোর করে কেউ নিতে পারবে না আল্লাহ বলেছে আমি ভালো মা দিন দিয়েছি খারাপও দিন দিয়েছি আমি ভালো রাস্তা দিয়েছি খারাপ রাস্তা দিয়েছি তোমাদেরকে সেই নলেজও দিয়ে দিয়েছি যে খারাপ রাস্তা গেলে কি হবে ভালো রাস্তা গেলে কি হবে সেটা কি আপনারা জানেন না জানেন এখন আপনি চলে গেলেন একজনের বাড়িতে বেড়াতে কিন্তু সেই নদীতে আপনি জানেন না যে এই নদীতে কত পানি আপনি চিন্তায় পড়ে গেলেন যে একটা নৌকা নাই কিছুই নেই আমি পার হব কিভাবে কারণ আপনি জানেন না এখানে কত পানি জিজ্ঞাসা করতে হবে অন্য কাউকে সেই অজানা রাস্তায় পথ হারা আমরা আমরা আল্লাহ রাবুল আলমের কাছে জানতে চাই আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে তাহলে কি করতে হবে তখন একজন হেল্প নিতে হবে আর আমরা সেই হেল্প নেব শুধু আল্লাহ রাবুল আলমিনের হেল্প নেব তাই আসুন আমরা ভালো কাজ করি এমন কাজ করি যে কাজ আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন আমাকে আপনাকে সবাইকে খুশি হয়ে কিছু প্রতিদান দান করে আমার নিয়ম হচ্ছে আমি একজন মানুষকে সাহায্য করব একটা ছোট ছেলে যেভাবে ধর কাপড় পেলে অনেক খুশি হয় সেই মানুষটাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাবুল আল আমিন আমাকে যেন দুনিয়া ও আখেরাতে যেন সেভাবে খুশিতে রাখেন সেই আশা করি শুধু আমি চাই আল্লাহ রাবুল আল আমিন যেন আমাকে খুশি করেন আমি লুক দেখানোর জন্য কাউকে সাহায্য করি না আমি লুক দেখানোর জন্য আমি কাউকে হেল্প করি না এই ইউটিউবে অনেক ফ্রেন্ডরা আছেন আমার তাদের অনেকজনকে আমি হেল্প করেছি ওরা জানে আমি ঢুল বাজিয়ে হেল্প করি না কাউ আমি হেল্প করি গোপনে আল্লাহ রাবুল আলমিন শুধু যেন আল্লাহ রাবুল আলমিন দেখেন আর কেউ না আর একটা কথা বলবো আপনি যদি অচেনা এক জায়গায় যান তখন আপনার যাওয়ার পথে আপনাকে একজনে বলবে ভাই আপনি কি জানেন না এই রাস্তার কথা তখন বলবেন না ভাই জানি না তো ভাই এই রাস্তাটা খুবই ভয়াবহ এই রাস্তা দিয়ে আপনি যাবেন না আপনি ও রাস্তা দিয়ে যান ডানের রাস্তা থেকে যান বামের রাস্তা দিয়ে যাবেন না এই রাস্তা খুবই বিপজ্জনক এই রাস্তার মধ্যে বয়া বয়া একটা সাপ অবল অবিশ্বাস করো না না করে চলে গেল ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া পরেই দেখলো একটা ভয়ানক সাপ তখন ভাবে হায় রে যদি এই লোকটার কথা শুনতাম তাহলে তো আমার এই বিপদটা আসতো না তাই আসুন আমরা ঠিক ইসলামের পথে চলি দেখবেন আমাদের শান্তি আসবে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাকে আপনাকে সবাইকে শান্তি দেবেন যদি আমরা সেই ইসলামের পথে না চলি অন্য রাস্তায় চলে যাই দুনিয়ার বিলাসিতার জন্য যদি আমরা টাকা ইনকামের জন্য যদি আমরা হালাল রাস্তায় ছেড়ে হালাম হারাম রাস্তায় চলে যাই তাহলে আমাদের সেই এই লোকটার মতন হবে যে লোকটা বলেছিল ভাই এই রাস্তা দিকে যাবেন না এই রাস্তা দিয়ে যাবেন আপনিই বলেন এখন কোন রাস্তা দিয়ে আপনি যাবেন আপনিই তো জানেন ভালো রাস্তা কোনটা খারাপ কোনটা আপনিই তো জানেন আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে আপনি কি জানেন না সেটা সেটা তো জানেন আপনি তো জানেন ইসলামের পথে চললে কত সুন্দর জীবন পাবেন হাসি খুশি জীবন পাবেন দেখেন না ভালো ভালো অনেক আলিমরা আছেন মাত্র তিন হাজার চার হাজার টাকা মসজিদে বেতন পান তারপরও তারা অনেক সুখে কিন্তু অনেক লোক আছেন হারাম খান লক্ষ লক্ষ টাকা রুজি করেন কিন্তু বাই ওনাদের ঘরে চালের জন্য ডালের জন্য লবণের জন্য অনেক কিছু বকা শুনত হয় নিজের বউ তাই না আপনারাই বিবেচনা করেন 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে নলেজ দিয়েছেন আমরা বিবেচনা করব কোনটা খারাপ কোনটা ভালো তাই ভাই আমাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি আমরা আসুন সত্যের পথে চলি ন্যায়ের পথে চলি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে যে রাস্তা দিয়েছেন সেই রাস্তার পথে চলি আমরা যেন খারাপ রাস্তা না দিই এই দুনিয়াতে বিলাসিতা করার জন্য যেন আমরা কোটি কোটি টাকা লুবে যেন না দৌড়ি কি হবে সেই টাকা দিয়ে যদি আপনি মরে যান আপনি একবার চিন্তা করেন আপনি একবার চিন্তা করেন আপনি যদি এই চোখটা মুজে যান কে আপনার সাথে আছে কেউ নেই ভাই কেউ নেই আপনার সাথে কেউ যাবে না তখন আপনাকে সবাই বলবে ভাই সবাই কাঁদবে মা কাঁদবে বাবা কাঁদবে ভাই কাঁদবে বোন কাঁদবে পাড়া প্রতিশীল কাঁদবে আত্মীয় সজল কিন্তু পাঁচ দিন পরে সেই কাঁদা আর থাকবে না ভাই একটু বুঝতে চেষ্টা করেন ভাই একবার মৃত্যুর কথা স্মরণ করেন একবার মৃত্যু হয়ে দেখা আপনি একবার রাত্রে ঘুমান যখন তখন তো কিছুই বলতে পারেন না তখন যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যেত আপনি কি একবারও শুক্রিয়া আদায় করেছে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে রাব্বুল আলমিন আপনাকে রাতের অন্ধকার থেকে দিনের আলু দেখিয়েছে শুক্রিয়া আদায় করেন ভাই দেখবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তার প্রতিদান দেবেন তাই আসুন ভাই আমি আপনি সবাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন আমাকে আপনাকে সবাইকে সেই বুঝার তৌফিক দান করেন ভাই ভাই একটা কথা আমি আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো আপনারা সবাই আপনারা সবাই মৃত্যুর কথা শুধু স্মরণ করেন একবার মৃত্যু বরণ করে দেখা দেখবেন আর কখনো বিলাসিতার জন্য দৌড়াবে না কুটি কুটি টাকার জন্য দৌড়াবে না শুধু দৌড়াবে এই বেহেস পাওয়ার জন্য দিস ইজ মাই চ্যালেঞ্জ ইট ইজ রিমেম্বার এভরি ম্যান প্লিজ রিস ইজ মাই হকি এভরি ম্যান আপনার সবাই শুধু মৃত্যু পরে কি হবে সেটা সাধার করে আমার অনুরোধ থাকবে রিকুয়েস্ট আপনাদের কাছে আপনারা একদিন না হলে সপ্তাহে একবার কবরের পাশে গিয়ে কাঁদবেন আপনার অতিথের যারা ছিলেন ওনাদেরকে স্মরণ করে এই যে ঘরে আপনি আছেন সেই ঘরে আপনার না সেই ঘরে আপনার না সেই ঘরে ছিলেন আপনার দাদা তারপর আপনার বাবা সেই দাদা এই ঘরে আর এখন নেই তারপর ছিলেন আপনার বাবা সেই বাবা এখন নেই তারপর আপনি আপনি আর কয়েকদিন পরে থাকবেন না আপনার ছেলে সেই ঘরের মালিক এই ঘরের মালিক আপনি না ভাই এই এই ঘরের মালিক আপনি ছেলেও না এই ঘরের মালিক আল্লাহ কেউ নাই এই পৃথিবীর মালিক কেউ না এই পৃথিবীতে আপনি অন্ধকারে ডুবে আছেন রূপ লালসায় কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে আপনি দৌড়াচ্ছেন শুধু আমার টাকা 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 লাগবে আরও টাকা আরও ক্ষতি আরও পাওয়ারফুল আমার লাগবে এই পাওয়ারে হবে না ভাই এত টাকা দিয়ে কি করবেন করবেন তা কি ভাই আপনি বলেন কিছুই করতে পারবেন না মৃত্যুর পরে শুধু চোখটা মুছলে এই পৃথিবীর একটা টাকা আপনার সাথে যাবে না শুধু যাবে আমল পাড়া পড়শিরা আপনাকে বলবে যে এই মানুষটা এত টাকা কিন্তু কি হলো হ্যাঁ এ আমাকে হেল্প করেনি আমি একবার টাকার জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয় ও আমাকে টাকা দেয়নি এত টাকা দিয়ে কি হবে তাই আসুন ভাই আপনারা সত্যের পথে চলি ন্যায়ের পথে চলি ইসলামের পথে চলি মৃত্যুর কথা স্মরণ করি যদি কেউ মৃত্যুর কথা স্মরণ করে চোখের জল পেলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি ওরা কখনো অন্যায় কাজ করতে পারে না ওরা কখনো পাপ কাজ করতে পারে না ওরা ইসলামের পথে চলবে ইনশাল্লাহ 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 সবার যদি কেউ আমার কথায় কোনো আঘাত পেয়ে থাকে আই এম রিয়ালি সরি আমাকে কমা করে দিবেন আমি চাই না কাউকে কষ্ট দিতে কারণ মৃত্যুর আমি যদি কাউকে কষ্ট দেই তাহলে মৃত্যুর আগে ওনাকে মাপ চাওয়ার জন্য পাবো কি না সেটা আমি বারবার চিন্তা করি তাই আমি কখনো কাউকে কষ্ট দেই না আমাকে যদি একজনে গালি দেয় আমি বলি ভাই আপনি খুশি তো আমাকে গালি দিয়ে আমি খুশি ভাই আপনি যদি শান্তি হন আমাকে গালি দিয়ে আমাকে যদি একজনে মারে আমি বলি ভাই আপনি তো খুশি আমাকে মেরে আমি অনেক খুশি হয়েছি আপনাকে যে খুশি করতে পেরেছি ভাই আমি একটা হোটেলে চাকরি করি ছোটো মোটো একটা হোটেলে চাকরি করি সেই হোটেলের জি এম পদে আছি তখন অনেক কাস্টমারে অনেক কিছু বলে অনেক কাস্টমারে অনেক কিছু বলে আমি বলি স্যার আপনাকে হেল্প আপনাকে খুশি রাখার দায়িত্ব আমাদের আপনাকে সার্ভিস দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের 
কারণ আপনার টাকা দিয়ে আমরা বেতন আপনাকে তো সেই যত টাকা দিয়ে রুম আপনি ফাইভ থাউজেন্ড দিয়ে রুম নিয়েছেন সেই ফাইভ থাউজেন্ডের সার্ভিসটা তো পাবেন স্যার ইনশাল্লাহ অবশ্যই পাবেন কারণ তাকে সে ফাইভ থাউজেন্ড আমি নিচ্ছি তাকে যেভাবেই হোক আমি খুশি করতে হবে এই দেখেন এই স্বাভাবিক একটা মানুষকে আমি কিভাবে খুশি করতেছি ও ফাইভ থাউজেন্ড দিয়ে রুম রুমে থাকতেছে বলে আর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এত সুন্দর পৃথিবী দিয়েছেন আমাকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে খুশি রাখার জন্য কি মসজিদে গিয়ে নমাজ পড়তে পারবো না পাথুয়া কি আপনারা রাজি না আপনারা কি পাথুয়া নামাজ পড়তে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ঘরে গিয়ে রাজি আপনারা নিজেই দেখেন চুক মসজিদে কিছুই যাবে না শুধু যাবে ইমান কোটি কোটি টাকা যাবে না পাঁচ দিন পরে বাই আপনার জন্য আর কাটবে না পাঁচ দিন পরে বোন আপনার জন্য আর কাটবে না কেউ আপনার জন্য আর কাটবে না তখন শুধু আপনার আমলটুকু যাবে আপনি কত টাকা কাউকে দিয়েছেন সজ্ঞা করেছেন সেই সেই আমলটুকু আপনার যাবে আর কিছুই যাবে না ভাই আর কিছুও যাবে না আপনারা তো জানেন আপনারাই তো বুঝেন আপনারা তো ভাই আমার চেয়ে আরও শিক্ষিত লোক আপনারা ইউটিউব চালান মানে আপনারা শিক্ষিত লোক আপনারা বুঝেন ভাই আমার থেকে আরও বেশি বুঝেন একটা মানুষকে একটা এমপিকে খুশি রাখার ক্ষেত্রে যদি বলতে পারেন ভাই হ্যাঁ আপনার আপনি আসবেন আপনার জন্য আমরা অনেক সুন্দর করে স্টেজটি সাজিয়ে রেখেছি অনেক আগ থেকে সবাই জোর হয়ে চলে আসতেছে আপনাকে দেখার জন্য এই এই তেল মারা এগুলো ছেড়ে দেন ভাই আর তেল মারবেন না যাকে তেল মারলে উপকৃত হবেন তাকে মারেন ভাই এই ভাই এদেরকে মারবেন না বুঝছেন এমপি মন্ত্রী আপনার মৃত্যুর পরে ওরা আসবে না ওরা শুধু আপনার জানাজা আসবেন বুঝছেন ওরাও মানুষের উপকার এমপি যারা তারা মানুষের উপকার করতেছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন সেই তৌফিক দেন যেন জনগণের সেবা করতে পারেন সেই দোয়া করি আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে আর আপনাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি আপনারা দয়া করে আমার জন্য দোয়া করবেন আগামী বছর রেয়াজ আমি পা দিয়েছি এই বছরটা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের গুলামি করে আমি কাটতে পারি আমাকে আপনাকে সবাইকে যেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ভালো রাখেন সুস্থ রাখেন সেই দোয়া করে অবশেষ একটাই কথা বলবো বারবারই বলছি সৎ পথে চলুন সঠিক পথে চলুন ইনশাআল্লাহ শান্তি দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে সবাইকে বুঝার তো আমিন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু